ஹாய் மை டியர் லெவன்த் பசங்களா வெல்கம் டு வேதாந்தோ திஸ் இஸ் ஆஷா மேம் ஹியர் ஐ நோ உங்களில் நிறைய பேருக்கு செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாம் போயிட்டுருக்கோம் சில பேருக்கு இனிமே தான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சில பேருக்கு செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாமே கிடையாது மந்த்லி டெஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு பட் ஸ்டில் உங்களோட செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாம் இருந்தால் ஆர் இனிமே வரப்போகிற செகண்ட் மிட்டம் எக்ஸாமுக்கு என்ன மாதிரி கொஷின் பேப்பர் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதா ஒரு சாம்பிளாக காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோ பயோமேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பியோர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே அப்ளிகபிள் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் பிடிஎஃப் கொடுக்குறேன் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் பிடிஎஃபை கொடுக்குறேன் சரியா அதுக்கு முன்னாடி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்லுங்க மேம் கொஷின் பேப்பர் கூட பரவாயில்ல எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வீடியோ ஏற்கனவே போட்டாச்சு அந்த வீடியோவோட லிங்கை எடுத்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்லையும் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்க சரியா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ப்ளஸ் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டுமே இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ இப்போ நம்ம கொஷின் பேப்பர் வீடியோக்குள்ள போகலாமா எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு டவுட் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா அப்போ முதல் வேலையா நீங்க கொஷின் பேப்பரை எடுத்து வச்சு சால்வ் பண்ணி தான் பாருங்களேன் எவ்வளவு கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது எவ்வளவு கொஷின்ஸ் ஐயோ படிக்கவே இல்லை அப்படின்ற ரியலைசேஷன் அதுக்கப்புறம் தான் வரும் சரியா ஸோ இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எங்க கூட சேர்ந்து உங்களோட ஜேர்னியை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஐ நோ அஃப்கோர்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஆனால் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் நல்ல கட் ஆஃப் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ட்ரீம் உங்களுக்கு இருக்குல்ல அப்போ லெவன்த்தோட பேசிக்ஸ் தெரியாமல் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் வாங்க முடியாதுடா இதுதான் பிட்டர் ட்ரூத் இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஜாலியாக இருக்காங்க ஸோ பப்ளிக் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னோடனே அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் புரியுது ஹாப்பினஸ் இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சில விஷயங்களை நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லெவன்த்தோட பேசிக்ஸ் டுவெல்த்தில் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் இதை நீங்கள் தெரியாமல் டுவெல்த்தில் போய் நீங்கள் படிக்க முடியாது உங்களில் நிறைய பேர் நீட்டு ஜேஇ எழுதணும்னு ஆசைப்படுவீங்க லெவன்த் போர்ஷன் அதுக்கு முக்கியம் ஸோ நீங்கள் லெவன்த் தீம் என்ன பேட்சஸை ஜாயின் பண்ணி எங்கள் கூட லைவ் கிளாஸஸில் படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா டில் மார்ச் வரைக்கும் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் நைன் தான் உங்களோட ஃபீஸாக இருக்கும் இதில் லைவ் கிளாஸஸ் இருக்குது லைவ் அட்டன் பண்ண முடியலன்னா ரெக்கார்டிங்காக பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி டவுட் சால்விங் எல்லாமே நீங்கள் லைவ்லேயே கேட்டுக்கலாம் இல்லை ரெக்கார்டிங் பார்க்கும் போதும் உங்களுக்கு ஏஐ டவுட் சால்விங் ஃபீச்சர் இருக்குது ஓகே தமிழ் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜின்னு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸ் இருக்க போது இது எல்லாமே தங்கிலீஷில் சரியா அடுத்து மேம் லைவ் கிளாஸஸ் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே டியூஷன் போகிறேன் இல்லை நீட் கோச்சிங் போகிறேன் ஜேஇ கோச்சிங் போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்வன் பேட்சஸ் இருக்குது இதில் லைவ் கிளாஸஸ் இருக்காது ஃபுல்லாக ரெக்கார்டிங் கண்டென்ட் தான் இருக்கும் அப்போ உங்கள் ஸ்பீடுக்கு எப்போ வேணாலும் ரெக்கார்டிங்காக பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த முதல்வன் பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் நைன் டில் பிப்ரவரி ஆர் மார்ச் இப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு தடவை ட்ரிபிள் நைன் நீங்கள் கட்ட போகிறீங்க டில் யோர் மார்ச் சரியா இப்போ கொஷின் பேப்பருக்குள்ளே போகலாமா ஸோ கொஷின் பேப்பர் எதுக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க சக்ஸஸ் இல்லை இவ்வளோ மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய லக்கு கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக வந்ததுன்னா என்னோடய லக்கு இல்லைனா வந்து அன்லக்கி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் த லக் உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீட் எக்ஸாம் மாதிரி இல்லை நம்மளோட ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாம் கண்டிப்பாக புக்கில் இருந்தால் கேட்பாங்கன்னு தெரியும் ஆனால் எங்கேருந்து கேட்குறாங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா அப்போ இதை எப்படி லக்குன்னு சொல்லுவீங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஹார்ட் ஒர்க் தானே நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நல்லா மார்க் வாங்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலைன்னா நல்ல மார்க் வராது அவ்வளோதான் விஷயம் இட் இஸ் நாட் அபவுட் த லக் ஸோ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அபவுட் த லக் இட் இஸ் அபவுட் த கிரைண்ட் கிரைண்ட் அப்படின்னா நீ எவ்வளோ எஃபோர்ட் போடுற அப்படிங்கிறத பொறுத்து மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க உங்களாலையும் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ இப்போ பயோமேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் பார்க்கலாமா கொஷின் பேப்பர் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் மூணு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு புக் பேக்காக இருக்கும் இது க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க புக் இன் சைட் கொஷின் ஸோ நைட்ரஜன் சைக்கிள் அது வந்து ரொம்ப நல்லா படி
அடுத்து இப்போ பயோஸ்வாலஜி வந்தீங்கன்னா எகைன் மூணு ஒன் மார்க் கொஷின் வந்திருக்கு தென் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் ஜாயிண்ட்லெஸ் போன் இந்த ஹியூமன் பாடி விச் இஸ் அ ஹயாய்ட் போன் இல்லையா அண்ட் தென் சாம்ஸ் ஆப்டோமெட்ரிஸ்ட் அந்த ஒரு கொஷின் இது ஒரு புக் பேக் கொஷின் தான் குளாக்கோமா எதனால் வருது இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு கொஷின் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிடோசன் கேட்டிருக்காங்க அதுவே த்ரீ மார்க்கில் திக் அண்ட் தின் ஃபிலமெண்ட்ஸ் அதாவது அந்த ஆக்டின் மயோசன் இருக்கு இல்லையா அதை இன்டைரக்டாக இப்படி கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேபிள் அகைன் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிரெயின் லோப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பீனியல் கிளாண்டஸ் அண்ட் இண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ரைட் இட்ஸ் ரோல் இந்த கொஷின் வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரைபோ சாரி ரிப் போன்ஸ் எஸ் ஸோ ரிப் போன்ஸ் தட் ஃபார்ம் த ரிப் கேஷ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ராட் செல்ஸ் அண்ட் கோன் செல்ஸ் இந்த கொஷின் எல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பரில் வந்திருக்கு இப்போ செகண்ட் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒன் மார்க் கேட்டிருக்காங்க சரியா அடுத்தபடியாக வந்து வி ஹாவ் ஆல் தீஸ் கொஷின் Then, bios, biology, you can see. So, I think you have to see the 11th question paper in the 12th question paper. So, if you have to see the pure science question paper in the pure science question paper number 1. You can see, yet to one mark is written and uh, two mark is written in the 12th question as compulsory. The sense of taste is considered to be the most pleasurable of all the senses. இந்த கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கொஷினாக வந்திருக்கு மற்றபடி ஐசோட்டோனிக் கான்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஹவுஸ் டெட்டானிக் காஸ்ட் லிம்பிக் சிஸ்டம் பற்றி கேட்டிருக்காங்க சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஆக்ரோமிகாலி கேட்டிருக்காங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் காலி சிஸ்டோகைனின்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் இப்போ த்ரீ மார்க்னு பார்க்கும்போது வாட் இஸ் மென் பை ஃபோரம் அண்ட் மேக்னம் தென் ப்ரீஃப் அக்கௌண்ட் ஆன் ஸ்லோ ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபைபர்ஸ் வாட் இஸ் மேமிலரி பாடிஸ் அண்ட் டேர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கார்பஸ் கலோசம்னா என்ன கமெண்ட் ஆன் அசினி ஆஃப் தைராய்ட் கிளாண்ட் இதெல்லாமே வந்து த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் தான் வந்திருக்கு தெர் இஸ் நோ கம்பல்சரி கொஷின் ஹியர் ஃபைவ் மார்க்கில் பாருங்களேன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சார்கோமியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று அட்டன் பண்ணணும் அடுத்ததா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பிரெயின் or the role of kidney as endocrine gland in the end le edo or question attend pananum adutha question paper 2 paaklama so idha paathina we have eight one mark questions two mark na paakum bodu hormones are known as chemical messenger cornea transplant in human is almost never rejected idha or book back how is tetanic caused different types of movement in what is physiotherapy name the three articles in the middle year idhu ellame லைவ் கிளாஸஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லைவ் கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்சர்ஸ் இந்த போன் லிம்பிக் சிஸ்டம் ஏன் வந்து எமோஷனல் பிரெயின் சொல்கிறாங்க தென் லேயர்ஸ் ஆஃப் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் லேயர் செக்ரீஷன்ஸ் தென் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் நீட் லேபிள் டைக்ராம் ஆஃப் நியூரான் இதையெல்லாம் த்ரீ மார்க் கொஷனாக வந்திருக்கு இதில் டைக்ராம் ஆஃப் நியூரான் இஸ் த கம்பல்சரி கொஷின் ஈஸியான ஒரு கொஷின் டக்குன்னு நம்ம எழுதிடலாம் டென்த்துலேருந்து நம்ம படிச்சுட்டு வர ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா இப்போ இதுவே ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கெலிட்டல் சிஸ்டம் முன்னாடி கொஷின் பேப்பர்லையும் பார்த்தோம் இங்கேயும் பார்த்தோம் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தைராய்ட் லேண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஆர் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று அட்டன் பண்ணலாம் இல்லையா ராட் செல்ஸ் அண்ட் கோன் செல்ஸோட டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேபிள் இல்லையா ஸ்கெமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் மசல் கான்ட்ராக்ஷன் இது வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃப்ளோ சார்ட் நீங்கள் வந்து எழுதணும் ஓகே ஸோ இப்போ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொஷின் பேப்பர் நான் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு கொஷின் பேப்பரை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர் பார்க்கும் போதும் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் செகண்ட் மீடியம் எக்ஸாமுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் கிடையாது ஒன் மார்க் வந்து ரெண்டு வரலாம் மூணு வரலாம் அஞ்சு வரலாம் எட்டு வரலாம் இட் பியோர்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் ஸ்கூல் தான் ஸோ ஏன்னா உங்கள் ஸ்கூல் தான் கொஷின் பேப்பரை செட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றப்போ அவங்க பேட்டர்னுக்கு அவங்க செட் பண்ணுவாங்க டெஃபினட் பேட்டர்ன் கிடையாது சரியா இப்போ பார்த்த கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாலே உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இப்போது டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எதுவுமே கம்பல்சரி கிடையாது த்ரீ மார்க்கில் ஒரே ஒரு கட்டாய வினா வந்து இருக்குது புறத்தோல் திசு தொகுப்பின் பணிகள் யாவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் எப்பிடர்மஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ஒன்றும் இல்லை எப்பிடர்மஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வேற ஒன்றும் இல்லை சரியா இப்போ இதுவே ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் உருளைக்கிழங்கு
த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கட்டாயம் வினா மணிக்கட்டு எலும்பு கால்வாய் நோய் அதாவது இந்த கார்பல் டனல் சின்ரோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்ன இந்த கொஷின் வந்து கம்பல்சரி கொஷின் ஃபைவ் மார்க்கில் தொடர் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள் ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் அந்த கொஷின் நியூரானின் படம் வரைந்து பாகம் குறித்து விவரி இந்த ரெண்டு கொஷின்ல ஏதோ ஒன்னா அட்டன் பண்ணணும் இதுவே ரெண்டாவது கொஷின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ஒன் மார்க்கு டூ மார்க் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மார்க்ல பதினாலாவது கொஷின் கட்டாய வினா ஆக்கத்து சிவின் அமைப்பை படம் வரைந்து பாகம் குறி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தபடியா இப்ப ஃபைவ் மார்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா கேல்வின் சுழற்சி வரைபடம் மூலம் விளக்குக இல்ல சாற்று கட்டை வைரக்கட்டை வேறுபடுத்துக ஸோ இது ஹார்ட் ஒர்க் சாப் வுட் நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் சோ தெரில ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் வந்திருக்கு இப்போ ஜுவாலஜியில பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ல மூளையை சுற்றியுள்ள மூளை சவுகள் பற்றி கூறு இதுதான் கட்டாய வினாவா இருக்கு அடுத்தபடியா ஃபைவ் மார்க்ல பாத்தீங்கன்னா தொடர் உடற்பயிற்சியினால் ஏற்படும் நன்மைகள் இதே தான் போன கொஸ்டின்லயும் பார்த்தோம் அப்ப இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் பார்த்து வச்சுக்கோ கூச்சி மற்றும் கூம்பு செல்களை வேறுபடுத்துக ராட் செல்ஸ் அண்ட் கோன் செல்ஸ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே பக்காவா படிச்சிரு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் தான் இப்போ உங்களோட செகண்ட் மிட் டேம்ல ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் எக்ஸாம் முடிஞ்சுதா இல்லை இன்னைக்கு மேலாம் வரப்போகுதா எந்த டேட்டில் எக்ஸாம் இருக்குங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு ட்ரீமாக இருந்தாலும் ஆசைப்பட்டால் மட்டும் பத்தாது அதுக்கான எஃபோர்ட்டை நம்ம போடணும் அதுக்காக ஒரு அடியை நம்ம எடுத்து வச்சாதான் அது நடக்கும் ஓகே இப்போ எடுத்து வைக்கிற அடி ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் இதை ஏன் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு ரொம்ப சின்ன வேலை தானே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா ஒவ்வொரு சின்ன ஸ்டெப்பும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நம்ம பக்கத்துல கொண்டு வந்து வைக்க போகுது அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்னைக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க சோ எதுவுமே உங்களுக்கு சின்ன ஸ்டெப்பா இருக்காது ஓகே சோ இதே மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ரொம்ப மறக்க முடியாத மறுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் தான் உங்களுடைய சூப்பர் பவர் லக்கு கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ சக்சஸ் அப்படின்றது லக் பொறுத்து வராது உங்களுடைய எஃபர்ட்டை பொறுத்து தான் வரப்போகுது ஸோ இன்னையிலேருந்து எஃபர்ட் போட ஆரம்பிங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யோர் எக்ஸாம் எக்ஸாமே இல்லைனாலும் ஜஸ்ட் இந்த பிடிஎஃபை பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஹாஃப் இயர் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாய்